கல்யாண மாலை வெட்டிங் அண்ட் பியாண்ட் கோவை கொடிசியாவில் நடைபெற்ற சவாலே சமாளி சிறப்பு பேச்சரங்கம் சென்ற வார தொடர்ச்சி இந்த மேடையில் பேசிய ஒவ்வொரு விஷயமும் வணிகம் சிறக்க இலக்கை ஜெயிக்க பண்புகள் விதைக்க இல்லறம் இனிக்க என்ன தேவை அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா எல்லா விஷயத்தையும் எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுறோம் என்ன மாதிரியான விஷயங்களை எப்படி சொல்கிறோம் அந்த வார்த்தைகளில் என்ன அறத்தை நாம் பிரயோகிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் அந்த சொல்லறம் இருந்தது அப்படின்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம பெருசாக ஜெயிச்சிட முடியும் அப்போ அந்த சொல்லறம் சிறக்கணும் அப்படின்னா அதை பற்றி யார் பேசுவது வில்லறத்திற்கு ராமன் சொல்லறத்தை பற்றி பேசுவதற்கு தமிழகத்தின் தலை சிறந்த பேச்சாளர்கள் ஒருவரும் கல்யாண மாலையின் ஆதி காலத்திலிருந்து தொடர்ந்து பேசி கொண்டிருப்பவருமான புலவர் ராமலிங்கம் ஐயா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம் அரங்கம் நிறைந்திருக்கக்கூடிய அன்பு பெரியோர்களே அருளே உருவான தாய்மார்களே ஆற்றல் வாய்ந்த இளைஞர்களே இந்த அற்புதமான ஏற்பாட்டை மிகவும் திறம்பட சாதித்திருக்கக்கூடிய நான் எப்பொழுதும் பாராட்டுகிற பெருமைக்குரிய பாரதி கண்ட பெண்மணியாக திகழக்கூடிய திருமதி மீரா நாகராஜன் அவர்களை வணங்கி மகிழ்ந்து உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்வதிலே பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் சொல்லறம் சிறக்க என்று தலைப்பு கொடுத்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரியே ஒரு மணமகன் கிடைப்பார் என்று கல்யாண மாலை மோகன் அவர்கள் சொல்லுகிற அந்த தொடரே ஒரு சொல் அறத்தை சார்ந்தது என்று நான் பெருமைப்படுகிறேன் அது எவ்வளோ பெரிய மங்களகரமானது கேட்குற மாப்பிள்ளைக்கும் கேட்குற பொண்ணுக்கும் அப்போவே கல்யாணமான மாதிரி ஒரு எண்ணம் வருகிறது என்றால் அந்த நேர்மறை சிந்தனையை விதைப்பது தான் சொல்லறத்தின் ஆணிவேர் இங்கே எல்லாரும் ரொம்ப அற்புதமாக பேசினாங்க ஆனால் ஒரு விஷயம் என்னென்னா அது வணிகம் செழிக்கிறதாக இருக்கட்டும் இலக்கை அடையக்கூடிய நிகழ்வாக இருக்கட்டும் இல்லறம் இனிப்பதாக இருக்கட்டும் அத்தனைக்கும் ஆணிவேராக இருப்பது சொல்லறம்தான் சார் மனிதனுக்கும் மனதுக்கும் தொடர்பு இருக்குது காலங்காலமாக யுகாந்திர காலமாக கிருதயுகத்திலிருந்து கலியுகம் வரைக்கும் ஜீவராசிகள் எல்லா யானை எறும்புலேருந்து யானை வரைக்கும் இருக்குது ஆனால் எந்த ஜீவனுக்கும் இல்லாத ஒரு அபார சக்தியையும் பெருமையையும் கடவுள் மனிதனுக்கு மட்டும்தான் கொடுத்தான் எண்ணுவது பேசுவது எழுதுவது செயல்படுவது தன்னை உயர்த்தி கொள்வது அந்த மனிதனுக்கு மட்டுமே கடவுள் கொடுத்த பிரசாதம் அது நாகரீகத்தின் உச்சத்தில் மனிதன் வந்து நிற்பதற்கு காரணமே அதுதானே மனம் என்ற சொல்லிலிருந்து தான் மனிதன் என்ற சொல்லே வந்தது நீங்கள் மனதை மாற்றினால் தான் மனிதனை மாற்ற முடியும் மனதை மாற்றாமல் மனிதனை மாற்றினால் பிரயோஜனம் இல்லை என்ன சொல்லப்பட்டது என்பது மூளையை சென்று அடையும் எப்படி சொல்லப்பட்டது என்பது தான் இதயத்தை சென்று அடையும் என்றால் அந்த இதயத்தை சென்று அடையக்கூடிய சொல் வளத்தை நாம் பெற்றுவிட்டால் எல்லா துறைகளிலும் ஜெயிக்கலாம் ஒரு கவிதையை நான் படித்தேன் கல்லுக்கு தெரியுமா தான் கடவுளாக போகிறோமா படியாக போகிறோமா நெல்லுக்கு தெரியுமா தான் பிரசாதமாக போகிறோமா பிரேத சாதமாக போகிறோமா புல்லுக்கு தெரியுமா தான் பிள்ளையாரிடம் போவோமா புழுதியில் போவோமா சொல்லுக்கு தெரியுமா தான் வாழ்த்தாக போகிறோமா வசையாக போகிறோமா அன்பர்களே கல்லுக்கோ நெல்லுக்கோ சொல்லுக்கோ புல்லுக்கோ அது எப்படி ஆகும் என்று அதற்கு தெரியாது அவற்றை பயன்படுத்துகிற மனிதனால் தான் அதற்குரிய மாற்றங்கள் நிகழும் என்றால் அந்த மனிதன் சரியான பாதையில் பயணிக்க வேண்டும் நம்முடைய மொழி வளம் நிறைந்த மொழி நான் அறிந்த அறுபத்தி இரண்டு மொழிகளிலேயே வாழ்த்துவதற்கு என்று ஒரு வளமான மொழி உண்டு என்றால் அது தமிழ் என்று சொன்னவர் அறிஞர் கால்டுவெல் அவர்கள் சார் மற்றவனை மகிழ்விக்கிறதுக்கு ஏராளமான சொற்கள் இருக்கு சார் சந்தோஷமா இருக்கட்டுமே நம்மளோட வாயில் வருகிற அத்தனை வார்த்தைகளும் பூக்களாக இருந்தால் 
அதை கேட்பவன் அதையே மாலையாக்கி பேசுபவன் கழுத்திலே மாலையாக போடுவான் திருவள்ளுவர் உழவ சொல்ல முடியும் இனிய உளவாக இன்னாத கூறல் கனி இருப்ப காய் கவர்ந்தற்று ஏராளமான சொற்கள் நல்ல சொற்கள் இருக்கு சார் சார் ஒரு பாசல்ல பிச்சைக்காரம் வந்து நின்று அம்மா தாயே சோறு போடுன்னு அந்த அம்மா அங்கிருந்து வெளியில் வந்தது சாப்பாடு எடுத்து இவனை பார்த்ததும் இதையா வாட்டர் சாட்டமாக இருக்கிறேன் கூலி வேலை செஞ்சு பிழைக்கலாம் மூட்டை தூக்கி பிழைக்கலாம் பிச்சை எடுக்கிற கோவப்படலை சார் அவன் அவனுக்கு வேண்டியது சாப்பாடு அம்மாடி பார்க்கறதுக்கு நீங்கள் கூட தான் நயன்தாரா மாதிரி இருக்கீங்க சினிமாவில் நடிக்க போனீங்க இதோ இந்த வீட்டில் இருக்குதுங்களே இதுங்களுக்கெல்லாம் வடித்து கொட்டுறது தான் நீ இங்கே இருக்கிற அதனால தான்மா நீ தேஞ்சு போயிருக்கிற இல்லைம்மா கண்ணீர் விட்டுட்டுக்கு சார் எனக்காக வருத்தப்படுற ஜீவன் ஒருத்தவங்க கூட இங்கே இல்லைடா எங்கிருந்தோ வந்தவன் எனக்காக வருத்தப்படுற பற்றியா தம்பி நில்லு பான்னு சுட சுட நாலு இட்லி கொண்டாந்து கையில் கொடுத்து எப்பப்பெல்லாம் பசிக்குதோ அப்பப்பெல்லாம் வாடா தம்பி அக்கா இருக்கிறேன்னு ஒரு உறவு முறையை அங்கே உருவாயிட்டுதுன்னா சார் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் வார்த்தைகள் என்பது பலம் வார்த்தைகள் என்பதே பலவீனம் ரொம்ப ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் சார் ஒரு பூனை குட்டி போடுதுன்னு வச்சுங்களேன் பார்த்துருப்பான் நம்ம வீட்லேயே ஒரே இடத்துல வச்சுருக்காது சார் அது இடம் மாற்றி இடம் மாற்றி வைக்கும் எப்படி கையிலே தூக்கிமோ வாயால் தான் கவி கவி கொண்டு போய் வைக்கும் ஆனால் அதே பூனை குட்டிகளுக்கு பசிக்கிற போது உணவுக்காக எலி பிடிக்கும் எலி இறந்து போய்விடும் எப்பொழுது வன்மையை கையாள வேண்டும் எப்பொழுது மென்மையை கையாள வேண்டும் என்று ஒரு பூனைக்கு தெரிந்த ரகசியம் ஆரறிவு படைத்த மனிதனுக்கும் தெரிந்தால் வாழ்க்கை மிக மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் இந்திய தேசத்தினுடைய இறையாண்மையை உலகுக்க கொண்டு சென்றது இல்லையா சிகாகோ மாநாட்டில் நடந்த ஆன்மீக மாநாட்டிலே சகோதர சகோதரிகளே என்ற இரண்டு சொற்களை குறிக்கக்கூடிய லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன் என்றும் முழங்கிய இடத்துல பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் இந்திய தேசத்தின் இறையாண்மையை இரண்டு சொற்கள் தான் அடையாளப்படுத்தியது அந்த வலிவான சொற்களை கேட்டு அரங்கம் நான்கு நிமிடம் கைத்தட்டியது தொடர்ந்து அதை முறியடிக்கக்கூடிய கைத்தட்டல் இன்னைக்கு வரல சார் அப்படின்னா எவ்வளவு ஆழமான சொல்ல இந்த சொல்லினுடைய தன்மை என்னங்க ஒரு பொருளை காட்டும் நமக்கு அம்மா என்று நீங்கள் அழகிய தமிழில் அழைக்கிற போது நான் அதில் கூட ஒரு ஆச்சரியத்தை பார்க்குறேன் அம்மா என்ற பொருளோடு பொருந்தி இருக்கிற ஒரு அழகிய மொழியில் அமைந்திருக்கிற சொல் இருக்க ஆச்சரியமானது ஆ என்பது உயிரெழுத்து இம் என்பது மெய்யெழுத்து மா என்பது உயிரும் மெய்யுமான எழுத்து அப்போ மெய்னா உடம்புன்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு ஆ என்ற உயிரை கருவிலே பெற்ற தாய் இம் என்ற மெய்யை அதற்கு தருவதற்கு பத்து மாத காலம் ஆகிற காரணத்தினால் மெய்யெழுத்து பதினெட்டில் பத்தாவதாக வரக்கூடிய இம் என்ற எழுத்தை எடுத்து பக்கத்தில் வைத்து பத்து மாதத்திற்கு பிறகு உயிரும் உடம்புமாக அவள் பெற்று தருவதனால் உயிரும் உடம்புமான மா என்ற எழுத்தை நிறைவிலே வைத்து அம்மா என்ற அழகிய சொல் பொருளோடு தமிழில் அமைந்திருக்கிறது என்றால் நீங்கள் வேற எந்த மொழியிலையும் பார்க்க முடியாது வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன் என்பது உயிர் இறக்க கொள்கையையே வெளிப்படுத்துகிற அற்புதமான சொல் ஓவியம் அது தயவு செஞ்சு இந்த அரங்கத்தில் கல்யாண மாலை மூலமாக நான் கேட்டுக்கொள்வது வேண்டாம் என்று சொல்வது கூட ஒரு வன்முறை என்று பெரியவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஏன்னா வேண்டாம் வேண்டாம்னு கூட சொன்னால் கூட அது கூட வன்முறையா வேண்டும் என்ற சொல் மூலமாகவே வேண்டாததை சொன்னவர் ராமலிங்க அடிகளார் அவர்கள் ஒருமையுடன் இனது திருமலரடி நினைக்கின்ற உத்தமர்தம் உறவு வேண்டும் உள்ளொன்று வைத்து புறவு ஒன்று பேசுவோர் உறவு கலவாமை வேண்டும் நீங்க சாப்பிடும் போது கூட தயவு செய்யும் சொல்றேன் சாப்பாடு போடும் போது வேண்டான்னு சொல்லாதீங்க போதும்னு சொல்லுங்க வேண்டாம் என்பது வன்முறை போதும் என்பது நிறைவு சார் சின்ன சின்ன சொற்களில் தான் சார் த தேசத்தின் அறமே இருக்கு என் பாட்டன் பாரதி என்ன சொன்னான் தெரியுமா 
பொருள் இருப்பவர்கள் பொருளை தாருங்கள் பொருள் இல்லையா போகிற இடத்தில் கிடைக்கும் என்று அருள் வார்த்தையாவது சொல் நேர்மறை எண்ணத்தில் வருகிற சொல் அதனால் தான் எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் நாம் பாரதி அடுத்த வரி பாருங்க நல்லவே எண்ணல் வேண்டும் எண்ணங்கள் தான் சார் சொற்களாவது அப்ப எண்ணங்கள் நல்ல வளமான சிந்தனைகளை உடையதாக இருக்க வேண்டும் பாரதியை உன்னுடைய வாழ்க்கையை படித்தாலே போதும் சார் சவாலே சமாளி ரொம்ப அற்புதமான தலைப்பு பாரதி உள்வாங்கனாலே போதும் அதுக்கு இந்த கொரோனா பீரியடு வந்தது ஒவ்வொருத்தனும் என்னென்ன அந்த சவாலை சமாளிச்சான் தயவு செஞ்சு இந்த மன்றத்தில் ஒரு வேண்டுகோள் மூன்று அலையையும் தப்பி நம்ம தலை நிற்குதுன்னா அது ஒன்றுத்துக்காகவாது கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லணும் ரெண்டாவது அலையில் லாக்டவுன் வந்துட்டுது செக்ரட்டரியேட்டில் ஒருத்தர் ஒர்க் பண்ணுறாரு பிடபிள்யூடியில் ஒருத்தர் ஒர்க் பண்ணுறாரு அவர் நண்பர் என்ன பண்ணிட்டார் ஆஃபீஸ் முடிஞ்சு புறப்பட்டார் இனி எத்தனை மாதம் ஆகுமோ தெரியலையே இந்த ரெண்டாவது ஆளை முடிகிறதுக்குன்னு பதறி போன அந்த ஆள் போகும்போதாவது அவனை வீட்டை போய் பார்த்துட்டு போவோம்னு செக்ரட்டரியேட்டில் ஒர்க் பண்ணுறவர் நேராக அவன் நண்பர் வீட்டுக்கு போனார் போனால் அந்த நண்பனுடைய ஒய்ஃபு வாசலில் கொஞ்சம் சோகமாக இருந்தது என்னம்மா சோகமாகிற என்ன விஷயம்னு போய் பாருங்கள் அவரை என்னம்மா இருக்கார் போய் பாருங்கன்னு என்னடா இது மத்தியானம் கூட பேசிகிட்டு இருந்தேன் என்ன ஆச்சுன்னு தெரியலேன்னு ரூமுக்கு போனால் வலது காலில் மாவு கட்டு போட்டுன்னு படுத்துங்கிறான் என்னடா ஆச்சுன்னு பதறனான் இவன் சொன்னால் கதவு மூடு எங்கள் வீட்டில் எங்கே இருக்கிறாங்கன்னா வாசலில் தாங்கிறேன் உட்காரு போன லாக்டவுனில் பட்ட பாடு எனக்கு தான் தெரியும் எம்மா வேலைடா செய்யறது நான் இந்த லாக்டவுன் எத்தனை மாதம் ஆகும்னு தெரியாது லாக்டவுன் நாளையிலேருந்து நான் வரும்போதே ஆர்த்தோ டாக்டர் எனக்கு ரொம்ப வேண்டியவர் ஒரு மாவு கட்டு போட்டு ரொம்ப வலிக்கிற மாதிரி இருக்குதுன்னு சொன்னேன் அவர் சொன்னார் பூ மாவு கட்டு போட்டால் ஒரு மாதம் ஆகும் பிரிக்கிறதுக்குனார் ஒரு மாதம் தாராளமாக இருக்கட்டும் அந்த மாவு கட்டோட ஆட்டோவிலேருந்து இறங்கினா அந்த அம்மா பதறி போச்சு அந்த அம்மா சொல்லிச்சு எந்த வேலையும் செய்யவனாயா அமைதியாக படு மொத்த வேலையை நானே செஞ்சுக்கிறேன் இதனால் தாண்டா இதை போட்டேன்னா அவனுக்கு கோபம் வந்துடுது சார் நீலாம் ஒரு ஃப்ரெண்டாடா இருபது வருஷமா பழகிறமே உனக்கு நன்றி இருக்குதா ஒரு வார்த்தை போனில் சொல்லியிருந்தா நானும் ஒரு கட்டு போட்டுருப்பேன் சவாலி சமாளி பேச்சரங்கில் சொல்லரம் சிறக்க தொடர்கிறார் புலவர் ராமலிங்கம் அடுத்த வாரம் சார் நீட் எக்ஸாம்பிள் ஃபெயில் ஆகிட்டோம்னு சூசைட் பாயிண்ட்டுக்கு போய் செல்போன் டவரில் ஏறி நின்றுட்டோம் ஊரே கெஞ்சது உறவு கெஞ்சது இறங்கலை சார் அந்த பையன் அவன் ஃப்ரெண்டு வந்து கடைசியில் சொன்னான் சார் டே இப்படிலாம் அகால மரணம் அடைஞ்சா அடுத்த பிறவி இருக்குதுன்னு எல்லாம் பேசிக்கிறான் அப்படி ஒரு பிறவி வந்தால் நீ மறுபடியும் எல்கேஜிலேருந்து படிக்கணும் மலமலன் இறங்கி வந்துட்டான் சார் உங்கள் வீட்டு வரனுக்கு மிகச் சிறப்பான இல்வாழ்க்கை துணை அமைய பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் கல்யாண மாலை டாட் காம் நெய்னா இப்படி இருக்கணும் ஆச்சி நெய் மாதிரி இருக்கணும் கல்யாண மாலை மோகன் தலைமையில் இயங்கும் எக்ஸ்க்ளூசிவ் சர்வீஸ் வரன் பற்றிய விவரங்கள் வெளியே செல்லாமல் மிகவும் பாதுகாப்பான மற்றும் பிரத்யேகமான சேவை விவரங்களுக்கு நைன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ எயிட் நைன் ஒன் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ மற்றும் டபுள் நைன் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் ட்ரிபிள் ஒன் டூ ஃபைவ